Proszę Państwa, jesteśmy na targach Europoltech w Gdańsku i jesteśmy na stędzie firmy Canon. Macie coś nowego, takie dla kryminalistyki, dla żandarmerii. Proszę powiedzieć, jeśli na miejscu zbrodni, na miejscu zdarzenia znajdzie się ślad buta, to co potem się dzieje? I proszę nam powiedzieć, na czym polega ta rewolucyjna technologia, którą żeście przywieźli. Tak, prezentujemy rozwiązanie tutaj wspólnie z firmą Smartech od skaneru. Która jest polską. Tak, polską firmą, Czyli producent. polska firma dołącza swoje rozwiązania do rozwiązań Canona. Tak, wykorzystujemy skaner. I później na naszych rozwiązaniach, na rozwiązaniach Canon, drukujemy odcisk buta w 3D, w 3D wręcz z naniesioną mapą od różnic między faktycznie butem, a tym, co zdobyliśmy odciskiem, który zeskanowaliśmy. Czyli dzięki temu skanerowi, który jest przenośny, przewoźny, można go ustawić w dowolnym miejscu, zyskujemy taką oto sytuację, że na miejscu zdarzenia ekipa dochodzeniowa robi za pomocą tego skanera jakby trójwymiarowy model, który przesyłany jest do miejsca, gdzie można wydrukować to wszystko. Dokładnie. I natychmiast mamy w 3D. Mamy pełną digitalizację śladów yy, różnych, nie tylko odcisku buta. Tu jest akurat przykład, który yy, prezentujemy, ale możemy zdigitalizować także inne dowody, i wszystko to w momencie, kiedy jest nam to potrzebne, wydrukować na maszynach 3D. Czyli, Wystarczy, żebyśmy mieli model. Czyli śledczy dostaje do ręki jakby e, but sprawcy, czy też już gotowy e, ślad w postaci e, wydrukowanych 3D. Dokładnie razem z elementami różnymi, e, właśnie tak jak mówimy, odchyłki, czyli kilka podobnych śladów. Możemy sprawdzić, który faktycznie był dla tej naszej osoby, który ma najmniejszą odchyłkę od rzeczywistego modelu. No i teraz najważniejsze pytanie. Jak to się stało, że światowej klasy gigant, taki jak Canon, wszedł we współpracę z polską firmą, która sporządziła ten, zaprojektowała i buduje ten skaner? To na, na rynku polskim firma Smartech jest bardzo znana i duża. Zresztą obecnie przedstawia się chociażby na targach w Hanowerze, więc y, to, nie, to jest też poważna bardzo firma i jako Canon, y, póki co Canon Polan, nie wiem jak będzie to wyglądało dalej, y, współpracujemy, bo widzimy wielki potencjał, jeżeli chodzi właśnie, czy w kryminalistyce. Mariasz inżynier... polskiej, polskiej myśli z, z tym, co jest sprawdzane w, w, w globalnej korporacji Canon. Tak, druk 3D, który, w którym Canon wdraża, profesjonalny druk 3D, e, idealnie komponuje się z, ze skanerami. Widzimy tutaj duży potencjał, czy przy inżynierii odwrotnej, czy przy innych rozwiązaniach technicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy nadal na stoisku firmy Canon i przekazujemy Państwu po raz pierwszy chyba przedstawiono e, specjalne oprogramowanie firmy Canon, za pomocą którego błyskawicznie można oszacować liczbę demonstrantów, liczbę osób, które są przedstawione na takim filmie. Pan przyjechał e, prosto z siedziby londyńskiej firmy Canon, Pan jest Japończykiem i ten po raz pierwszy prezentuje ten rodzaj oprogramowania do liczby liczenia, błyskawicznego liczenia e, liczby osób, liczby twarzy na e, zdjęcia. Can you introduce yourself? Yes, uh, my name is Hiroshi Kaneko. I'm from uh, Canon Europe. Uh, can you please explain us what is the revolutionary in that technology? This software uh, can count uh, the many number of people in a very short time. So the, uh, up to 7,000 people within a 4K uh, still picture. So the software can count within 10 seconds or so. Pan mówi, że w ciągu 10 sekund można błyskawicznie ocenić ilu mamy na e, e, ekranie ludzi i to dotyczy zarówno, proszę zobaczyć, że to do, dotyczy zarówno osób przechodzących przez ulicę, jak i demonstrantów, e, czy też, e, nie wiem, osób na, na stadionie, e, które zostały uchwycone e, przez obiektyw kamery. Jest to o tyle fantastyczne w polskich warunkach, bo jakby zamyka cały proces sporu. O właśnie, proszę zobaczyć, w tym momencie widzimy ile jest osób, na, na tym kadrze. To zamyka ostatecznie debatę. Ilu było demonstrantów? 2000 czy 20 tysięcy? Is that the first time you are going to pre present it for Poland? Uh, yes, that is first time, yes. So this is a new revolutionary technology which Canon de uh, uh, developed and, uh, and right now is offering for Poland. 
Uh, yes, uh, we are the in-house, you know, designing for the, this software, and uh, actually at the moment it's uh, the uh, PGBT study for the uh, marketing, you know, promotion, and uh, the, it depends on the response, and we will consider for the distribution and support of the product. Thank you very much. Proszę Państwa, słyszeliśmy, że to jest nowa technologia i w ciągu paru sekund pozwala na błyskawiczną ocenę, ilu mamy na w kadrze, e, ile twarzy osób mamy w kadrze. Tak, na, także przyszłe, e, przyszłe reportaże nie będą już domniemane, ale prawdziwe, to znaczy jeśli taka technologia znajdzie się w Polsce, proszę zobaczyć, mamy tutaj e, liczbę osób, które znajdują się na, na, tym, na tym slajdzie. To jest nowa, absolutnie po raz pierwszy pokazana technologia. Mamy tutaj przed nami coś specjalnego, mianowicie pomieszczenie, w którym panuje ciemność, prawda? I mamy w środku kamerę, która potrafi w tej całk prawie całkowitych ciemnościach z tych, z, z tych ciemności wyłuskiwać znakomite obrazy. To jest zupełna nowość. Proszę się przedstawić. Nazywam się Robert Woźniak i w Kanonie jestem specjalistą od produktów fotowideo. Rozumiem, że w środku jest ciemność i to, co widzimy tutaj na tym ekranie, to jest obraz całkowitej ciemności. Nie, teraz, teraz nie. To jest w tym momencie jest włączona niewielka lampa. Mamy przymocowany do obudowy tego, tego, tej, tego, tego urządzenia, tego pomieszczenia zamocowany luksomierz, który teraz pokazuje nam wartość około 0,1 luksa. Czyli bardzo ciemno. E, czyli no, nasze oko już w tych warunkach nie byłoby w stanie e, tego zobaczyć, co widzi ta kamera. E, sercem tej kamery jest matryca pełnoklatkowa 24 na 36 o rozdzielczości Full HD, która jest e, około siedmiokrotnie bardziej czuła niż, niż e, standardowe matryce, które są obecne na rynku. Czyli bardzo krótko. W ciemności potrafimy dostrzec i przekazać ten obraz w kolorze. To jest, w kolorze to jest zupełna nowość. bardzo dobrej rozdzielczości Full HD. Ona, krótko powiem, maksymalne ISO to jest powyżej 4 milionów. E, oczywiście przy tej maksymalnej, przy maksymalnej wartości pojawiają się dosyć spore szumy, ale w momencie, kiedy, kiedy chcemy mieć... E, krótko, widzimy w ciemności. Widzimy w ciemności, tak. I z ciemności przekazujemy obraz w dobrej jakości, kolorowy. Dobrej jakości, z możliwością rozpoznania obiektu, rozpoznania twarzy. I to jest nowe. I to jest nowe, tak. Ta kamera jest... pierwszy przywieziony. To znaczy nie, kamera jest, jest już na, na rynku e, około roku i, i no, kolejna okazja tutaj, żeby... W, w tym miejscu zaprezentować. Rozumiem, że chcecie to dostarczyć do służb mundurowych. No między innymi tak. Dziękuję Mo bardzo. Może mieć takie zastosowanie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.